നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആര് നിങ്ങളെ നീരസപ്പെടുത്തിയാലും അവർക്ക് നിങ്ങൾ പരിപൂർണമായി മാപ്പ് കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരോട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങളോടായിരിക്കും കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളോട് സഹായം ചെയ്യൂ മാപ്പ് കൊടുക്കൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ കഠിനമായി തോന്നാനുള്ള ഒരു കാരണം ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്ത ആർക്കോ സഹായം ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നു എന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നീ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നോട് മോശമായി പെരുമാറി ഞാൻ എന്തിനു നിനക്ക് മാപ്പ് തരണം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് മുഴുവൻ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ദുഷിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള എന്റെ അമ്മ അതിനെതിരെ പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞതും ഇല്ല അവർക്ക് ഭർത്താവിന് ഭയം ഞാൻ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ എനിക്ക് അച്ഛനോട് മാത്രമല്ല അമ്മയോടും വളരെയധികം കൈപ്പ് തോന്നി അച്ഛൻ എന്നെ ചീത്തയാക്കി അമ്മ എന്നെ കൈവെടിഞ്ഞു അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി എത്രയോ വർഷം ഞാൻ കൈപ്പോടെ ജീവിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൈപ്പ് തോന്നുമ്പോഴെല്ലാം അത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എന്നിട്ടത് ആരോടെങ്കിലും കാണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ആ ദേഷ്യം അടിഞ്ഞുകൂടും പത്ത് വർഷം മുൻപ് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചവരോടും ദേഷ്യപ്പെടും അത് നിങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റാരുടെ മേലെങ്കിലും കാണിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ കോപം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ അത് എന്റെ ഭർത്താവിനോട് കാണിച്ചു ഞാൻ വേഗം ദേഷ്യപ്പെടും പെട്ടെന്ന് കലി കയറി അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ എനിക്ക് കഠിനമായിരുന്നു കാരണം അവരെന്നെ വല്ലാതെ അത് മാത്രമല്ല അവരൊരിക്കലും എന്നോട് സോറി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു തങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവരോട് ക്ഷമിക്കുക എന്നത് കഠിനമാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് പറയുന്നവരോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് കഠിനമല്ല പക്ഷെ അവർ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തതായി ഭാവിക്കാതെ അവരോട് ക്ഷമിക്കുക എന്നത് കഠിനമാണ് എന്നോട് യോജിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറയൂ ശരി ഒടുവിൽ എനിക്ക് അതിന് സാധിച്ച ഒരേ ഒരു വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് ഓരോ പരിധികളായിട്ടാണ് ചെയ്തത് പരിധികളായി ധീരെ ധീരെ പതെ പതെ കൊല്ലാം ഞാൻ കുറേശിയായി ക്ഷമിച്ചു വേണ്ടത്ര തോതിൽ ക്ഷമിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്റെ കോപം കാരണം അവർ വേദനിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മുഴുവനായി ക്ഷമിക്കാൻ സാധിച്ചത് അതെന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൈപ്പോ കോപമോ ക്ഷമിക്കാനാവായ്മയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടു നടന്നാൽ നിങ്ങൾ വേദനിക്കാനിടയാണ് 
ഞാൻ ഇത് ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ചൈനീസ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു വാച്ച്മാൻ നീ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ മഹത്തായ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിലെഴുതിയിരുന്നു ക്ഷമിക്കാനാവായ്മയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെയുള്ള മീറ്റിംഗുകളിൽ സംബന്ധിക്കുമായി എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്ത പാവങ്ങളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ സന്ദേശം ഇവർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെന്ന് പോലും നിങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കത കാരണം എനിക്ക് തോന്നിയേക്കാം കാരണം ക്ഷമിക്കാനാവായ്മ കാരണം നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആരോടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കാനാവായ മനസ്സിലുള്ളവർ എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം ജനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകമെങ്ങുമുള്ള ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര ശക്തി ഇല്ലാത്തത് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് ചെയ്തത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലണം ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൈപോക്കുക യേശു ക്ഷമിച്ചു എന്നത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം യേശു കുരിശിൽ മരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ നറിയായിക കൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കും സ്റ്റേഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ അറിയാത്തതിനാൽ ഇവരോട് പൗലോസിനെ തടവിലാക്കി ആദ്യത്തെ ന്യായ വിസ്താരത്തിൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു എല്ലാവരും അവനെ കൈവെടിഞ്ഞു എല്ലാവരും അവനെ വിട്ടു കൊല്ലു തന്റെ ജീവൻ ആർക്ക് വേണ്ടി അവൻ കൊടുത്തുവോ അവർ തന്നെ അവനെ അവൻ ജയിലിലാണ് കാരണം ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഇന്ന് അവൻ ഒരു സഹായം വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പക്ഷേ പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരോടും പകരം വീട്ടില്ല അവരെ ദൈവ കൈയിൽ ഏൽപ്പിക്കും അവൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എന്നെ മറന്നു പക്ഷേ ദൈവം എന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കും പക്ഷേ ദൈവം നിങ്ങളോടൊത്തുണ്ടാവും വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ദൈവം എന്നെ സ്വന്തം പൈതലായി ഏറ്റുകൊള്ളുമെന്ന് ഞാൻ ഈ വചനം കണ്ടപ്പോൾ അതെനിക്ക് വളരെ ആശ്വാസദായകമായി ഒരുപക്ഷെ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എനിക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്താലും ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തിലാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്നവരിൽ എത്ര പേർ മറ്റുള്ളവർ കാരണം ജീവിതത്തിൽ അതിയായി വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈപക്കോ ഞാൻ കാണത്തെ എത്ര പേരാണ് മാതാപിതാക്കൾ കാരണം വേദനിച്ചിട്ടുള്ളത് മാതാപിതാക്കളെ വെറുക്കുന്നവർ എത്രയോ പേരുണ്ട് എന്നത് അതിശയകരം മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി വേദനിച്ചവർ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കും എന്ന് അറിയുന്നതാണ് ഈ 
എന്റെ അച്ഛൻ ചീത്തയാക്കുക മാത്രമല്ല വളരെ കയ്പും നിറഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു കോപിഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തി ആർക്കും അദ്ദേഹം മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവം കേൾക്കാം എന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയോട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കോപിച്ചു അവരുടെ മരണം വരെ അവരെ അദ്ദേഹം ആരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചാലും അവരോട് അദ്ദേഹത്തിന് കോപം തോന്നിയാൽ അവർ അദ്ദേഹത്തോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ജീവകാലം മുഴുവനും അദ്ദേഹം എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ വേദനിപ്പിച്ചു ശിശു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷമിക്കാനാവാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനെ എന്നേക്കുമായി വെറുക്കുമെന്ന് പ്രത്യാശയോടെ അപ്പോൾ ഞാനും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഒരിക്കലും സൗഖ്യമാവില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് മാപ്പ് നൽകുന്നത് എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാൻ കൊൽക്കത്തയിലെ ഈ സന്ദേശം എന്റെ ടി വി പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി പടം പിടിക്കുകയാണ് റഷ്യയിൽ ആരെങ്കിലും ക്ഷമിക്കുക എന്ന് എന്റെ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നത് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ക്ഷമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കയിലോ കംബോഡിയയിലോ സിംഗപ്പൂരിലോ ചൈനയിലോ ക്ഷമിക്കുക എന്ന് എന്റെ സന്ദേശം കേട്ടാലോ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലും യൂറോപ്പിലും ലോകമെങ്ങുമുള്ളവർ ക്ഷമിക്കുക എന്ന ഈ സന്ദേശം കേട്ടാലും ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ജനങ്ങളോട് പറയുകയില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ സൗഖ്യം സാത്താൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല വികാരപരമായ നമ്മുടെ സൗഖ്യം അവൻ ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾ കോപത്തോടെയും കൈപ്പോടെയും ജീവിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്രൂരമായി പെരുമാറും എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നു അതിശക്തമായ ഈ സന്ദേശം ഗമനത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പര്യാപ്തമാക്കി നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കും എന്ന ഒരു തീരുമാനം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു തീരുമാനം കൂടി നിങ്ങൾ എടുക്കും നിങ്ങളെ ആര് തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചാലും സാരമില്ല നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അവരോട് ഉടനെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതായിരിക്കും എത്ര വേഗത്തിൽ ക്ഷമിക്കുന്നുവോ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് നന്ദിയാണ് കാരണം വീണ്ടും നിങ്ങൾ വേദനിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നിരാശയുണ്ടാവും എപ്പോഴും ജനങ്ങൾ നിങ്ങളോട് നന്നായി പെരുമാറിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അവരോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പ്രതികരണം ക്ഷമിക്കുക അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാവും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാവും ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങളോട് തന്നെ ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ ക്ഷമിക്കുക ഒടുവിൽ ഞാൻ കരുതി ഞാൻ കോപിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതം സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉള്ളത് അതൊരിക്കലും സാമർഥ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം കയ്പും വിദ്വേഷവും ക്ഷമിക്കാനാവാമയും കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൈപ്പുള്ളവരായി മാറുന്നു അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് യോസേഫിനോട് സഹോദരന്മാർ മോശമായി പെരുമാറി ഖൂബ് ഖറാബ് വ്യവഹാര എന്നാലും കഥയുടെ അവസാനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവൻ വരൾച്ചയുടെ കാലത്ത് അവർക്ക് ആഹാരം നൽകി അവരെ പരിപാലിക്കുകയും ബൈബിളിൽ യോസഫിന്റെ കഥ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ബൈബിളിൽ ജോസഫ് 
അവൻ കുടുംബത്തിലെ ഓമനെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് സഹോദരന്മാർക്ക് അവനോട് അസൂയ തോന്നി അവരുടെ അപ്പൻ വൃദ്ധനായിരുന്നു അയാൾ യോസഫിനെ സ്നേഹിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും കുടുംബത്തിലെ അവസാനത്തെ കുഞ്ഞിന് കൂടുതൽ പരിചരണം ലഭിക്കും അവർ യോസഫിനെ വളരെയധികം അവനെ അടിമയായി വിൽക്കുകയുണ്ടായി യോസഫിനെ ഒരു വന്യമൃഗം കൊന്നു എന്ന് അപ്പനോട് പറഞ്ഞു യോസഫ് മോശമായ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിട്ടു ജോസഫ് ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് പതിമൂന്ന് വർഷം തടവറയിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ യോസഫ് എപ്പോഴും നല്ല മനോഭാവം പുലർത്തിയത് കൊണ്ട് അവനെ കുഴിയിൽ തന്നെ കിടത്താനായി പകരം ദൈവം അവനെ കൊട്ടാരത്തിലാക്കി നിങ്ങൾക്കും കുഴിയിൽ നിന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുഴിയിൽ കിടന്ന് മടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു ഇയോബിന് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ദുർഘടന ഘട്ടിച്ചു എന്നിട്ടും ഇയോബ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ുണ്ടായിരുന്ന ദുഷ്ടന്മാരായ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അവർ അയാളെ വേദനിപ്പിച്ചു ചെയ്യാത്ത കുറ്റങ്ങൾ അയാളുടെ മേൽ ചുമരോഷരം കൊത്തു അയാളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അവർ അയാൾക്ക് എതിരായി തരാ തക്ക സാന്ത്വന ന ദിയെ താർ വിരുദ്ധ കഥ ബോൾ ഇത് കേൾക്കൂ ബൈബിൾ പറയുന്നു ഇയോബ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ ഇരട്ടി തിരിച്ചു നൽകി എന്ന് ഈശ്വർ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് ദൈവം ഇരട്ടി പ്രതിഫലം നൽകും ദൈവം നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് ഇരട്ടി പ്രതിഫലം നൽകും എന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കിരട്ടി പ്രതിഫലം എല്ലാവർക്കും കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ചിലർക്ക് പലതും നഷ്ടപ്പെടും പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ ബൈബിൾ പറയുന്നു കള്ളൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും മോഷ്ടിക്കുന്നത് ഏഴു മടങ്ങായി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു ദൈവം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് പ്രകാശിത വാക്കു നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം എന്നതിന് തെളിവുകൾ ഉണ്ട് മാപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് അത് പ്രശ്നമാകും ഒരാൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടും കാരണം നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് കഠിനമായി നമുക്ക് തോന്നും അത് ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് നമ്മൾ കരുതും പക്ഷേ ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തെറ്റാണെന്ന ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ശരിയായത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകും വൻ വിജയമുണ്ടാകും വികാരങ്ങളെക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി മറ്റു പലതുമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദേഹം മുഴുവനും വികാരങ്ങളാണ് എന്നാൽ സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനം ദൈവ കൃപയാൽ നിറഞ്ഞ തീരുമാനമാണ് അതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ നേരെ തിരിക്കും എന്നിട്ട് പറയൂ ദൈവമേ മാപ്പ് നൽകാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞതിനാൽ ഞാൻ മാപ്പ് നൽകുന്നു എനിക്ക് എന്ത് തോന്നിയാലും ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുക്കും എന്റെ ശത്രുക്കൾക്കായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും 
ശരിയായ തോന്നലുകൾ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് വഴി തെളിക്കും সঠিক অনুভূতি আপনাকে সব সময় সঠিক কাজ করতে সাহায্য করে ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ശരിയായ തോന്നലുകൾ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് വഴി തെളി മോനെ രാഖബൻ সঠিক অনুভূতি আপনার জীবনে সঠিক কার্য সম্পাদন করে പക്ഷേ പലരും പ്രവർത്തനത്തിന് മുൻപ് ശരിയായ തോന്നലുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നില്ല তার অপেক্ষা করে কবে সঠিক অনুভূতি করবে তবে গিয়ে তার সঠিক কাজ করবে നിങ്ങൾ തോന്നലുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അനുവദിക്കുക ആ তখন আপনি অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হন നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമ കോര സിദ്ധാന്തന ശത്രുക്കൾക്കായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പോൾ ശത്രു ജന പ്രാർത്ഥന കോരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട വേറെയും ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് ആരോ কিছু বিষয় আমি আপনাকে বলবো যা আপনাকে করা দরকার നിങ്ങളുടെ തോന്നലുകൾ പ്രവർത്തികളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് তখন কি হবে আপনার অনুভূতি আপনার সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করবে അതിനൽപ്പം സമയം എടുത്തേക്ക് একটু সময় লাগতে পারে പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കും কিন্তু এটা ঘটবে നിങ്ങൾ മാപ്പ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും അവസാനിപ്പിക്കണം তখন আপনাকে অন্যেরা আপনার প্রতি কি ক্ষতি করেছে এবং তাদের প্রতি আপনার কি ব্যবহার আপনাকে এটা বন্ধ করতে হবে চিন্তা করা এন্ডে আছেন এন্ডে চাইতে তো ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ് আমি অবশ্যই কথা বলে থাকি আমার বাবা আমার জীবনে কত কষ্ট করেছে কিন্তু সেটা আপনাদের সাহায্য করার জন্য ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇത് മറക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇന്ന് അത് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല আর আমি এই জন্য এটা বলি না যে এটা আমার খুব কষ্ট নিয়ে আসে এটা আর আমাকে কষ্ট দেয় না আর എന്താണ് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താത്തത് എന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ কেন এটা চিন্তা করলে আমি কষ്ട পাই না കാരണം അത് ചെയ്ത വ്യക്തി യേശുവിൽ മരിച്ചു യേശുവിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ജെ വ്യക്തി അമാർ പ്രതി എംനി കാജ് കോർചെൻ തിനി ക്രിസ്തുതെ മൃതോ എബം ക്രിസ്തുതെ ജീവിതോ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് ക്രിസ്തുതെ പുനോർ സൃഷ്ടി ഹോയേചി എനിക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവിതവും പുതിയ തുടക്കവും ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു നൂതന ജീവൻ പേചി നൂതന പ്രാരംഭം കോർചെചി പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു പുരാതന വിഷയ സകല അതീത് ഹോയാചെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ പുതിയതായിരിക്കുന്നു എബം സമസ്ത കിചു നൂതന ഹോയേചി അതിൽ ഞാനും ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ താർ മുദ്ദാ അമിയോ ആചി നിങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എടാൻ മുദ്ദാ അപ്നിയോ ആചി മാപ്പ് കൊടുക്കൽ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മുടെ സാരാ ജീവൻ തരെ ഈ ഖമാർ കാജ് കോരെ ജെതെ ഹോ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാപ്പ് ഏറ്റി വാങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രതി നിയോത ഈശ്വരെ കച്ചെ ഖമാർ പ്രയോജോൻ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ ഉപയുക്തമായിരിക്കും ജനോ അമ്ര ഒന്ന ലോകെ പ്രതി ചെ ഖമാർ പ്രദർശൻ കൊത്തെ പാരി എപ്പോഴാണ് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുക എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ മുറിപ്പെടുത്തുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവില്ല അപ്പോൾ എക്കോനോ ജാനന്ന ന കൊകൊൻ കെ ലോ കി കഥ ബോലെ അപ്നാർ ജീവനെ ദുഃഖ നീ ആസ്ബെ ഒരുപക്ഷേ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പരിദസ്ഥിതിയും ഉണ്ടായേക്കും അപ്പോൾ ജാനന്ന ന കൊകൊൻ കൊൻ പരിസ്ഥിതി ലോകെ അപ്നാക്ക് ഛെടെ ചോലെ ജാബെ നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ജീവിച്ചത് അവർ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിരിക്കുന്നു ചിന്ത করে দেখুন সারা ജീവൻ അപ്നി ജാദെ സംഗ ദിലെൻ താദെ അപ്നാർ പ്രയോജന താര അപ്നാക്ക് ഛെടെയി ചോലെ ഗലു ഞാൻ ഇത് നെഗറ്റീവായി പറയുകയാണ് എന്ന് കരുതരുത് ആമി ജോ കോൻ എട്ട ബോൾചി ആമി ഋണാത്മക ഹിസബെ ബോൾചി സാത്താൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണെന്നും ജീവിതം എന്താണെന്നും എനിക്ക് അറിയാം ആമി ഷൈത്താൻ കോച്ചിനി ആമി ജീവൻ കെമൻ താവ് ജാനി മാപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാനുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടാവും ആപ്നി ദേഖ്ബെൻ എക്ട സമയ അസ്ബെ ജോ കോൻ ഖമ കരാർ പരിക്ക ആപ്നാക്ക് ദിതെ ഹബെ അതിനെ നിങ്ങൾ മറികടക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമാണ് ജെദി ആപ്നി ജാൻ ഈശ്വർ ആപ്നാ ജീവനെ മഹാൻ കാജ് കരുൻ താഹല ആപ്നാക്ക് പാസ് ഹോത ഹബെ ഖമാർ പരി ഗുരു ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് ക്ഷമിക്കണം ഓ പ്രഭു കോതബാർ അമർ ഭായ്ക്ക് ആമി ഖമാ കർ പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഏഴ് പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ആമി കി സാത് ബാർ കൊത്തെ പ്രസ്തുത പ്രഭു യേശു പറഞ്ഞു ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം ഈ ജീസു ബോലെ സത്തർ ഗുൻ സാത് ബാർ ഏഴ് ബൈബിളിൽ പൂർണ്ണതയുടെ അക്കമാണ് ബൈബിളിൽ സാത് ഹോച്ച ഒരു സിദ്ധ സംഖ പത്രോസ് ചോദിച്ചു ഏഴ് പ്രാവശ്യം പോരേ ഐ പീതർ ബോൽ ചെൻ സാത് ബാരിക്ക് ജോതിഷ്ടു അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം എത്ര വട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാമോ അത്രയും വട്ടം ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ് അവന്റെ ആ ജീസു ജോകൻ ബോൽ സത്തർ ഗുൻ സാത് ബാർ താർ ബാൻ ഹോച്ച ജോതോ ബാർ പ്രയോജ തോതോ ബാർ ഖമ കൊത്തെ ഹവേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ